Bon, ben ça a déjà commencé à faire petit peu là. Hein? Ça commence à être inondé à petit peu. Mais mis de la rampe qu'elle là. Mis de la bâtière avec Ah ouais. Heavy rain and storm Tammy, which hit a number of areas in Guadeloupe on Sunday, the 22nd of October 2023, caused flooding in various places. Hurricane Tammy moved northwestward in the North Atlantic Ocean and passed the islands under easterly winds on October 21st. At 11 o'clock Atlantic Standard Time, the system's center of circulation was approximately 80 kilometers (50 miles) east-southeast of Guadeloupe. Hurricane Tammy is expected to maintain Category 1 hurricane strength as it moves north to northwest. It can be seen in several videos circulating on social media that a number of areas in Guadeloupe have been submerged in quite severe flooding. Bon, ben ça a déjà commencé à petit peu là. Hein? Ça commence à être inondé à petit peu où. Je ne sais pas comment, qu'est-ce que ça va donner. On October 21st, authorities issued hurricane warnings for Guadeloupe, Antigua and Barbuda, Montserrat, Street, Kitts and Nevis, Anguilla, Street, Martin, Saint, Martin, and Saint, Barthélemy. Authorities will likely issue new warnings as the system progresses in the coming days. Storm surge can raise water levels by 0.3 to 0.9 meters, 1 to 3 feet, above normal high tide levels near where Tammy crosses the Leeward Islands. Accessible. Bon, ben ça a déjà commencé à petit peu où là. Hein? Ça commence à être inondé à petit peu où. Je ne sais pas comment, qu'est-ce que ça va donner. Nous sommes le dimanche 22 octobre, il est 8 h Finalement, Tami n'a pas épargné la Guadeloupe, on le voit avec euh, bah, le centre-ville. Euh...